欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：两部新剧即将上映，迪丽热巴和王一博的剧，他俩谁的剧热度高呢？今年的宣传片一部比一部惊艳，总能引起很多网友的追捧。很多剧还没有播出，就先火了一把。比如最近迪丽热巴和任嘉伦的新剧《与君初相识》，这部剧是由玉娇记改编的，已经过审。相信不久就会跟大家见面，但是黄轩和王一博的《风起洛阳》也快跟大家见面了。虽然《风起洛阳》这部剧的阵容很强大，但与君初相识两位主演也不差。今年可真的好剧不断，有杨子刚上映的《女心理师》，还有杨幂的《胡诸夫人》，而下面两部剧也是很多人期待的。毕竟迪丽热巴和任嘉伦都是很有流量的，一个人就能撑起一部剧，这次两个人结合很有看点。迪丽热巴给我们带来的每部剧都是爆剧。之前跟吴磊的《长歌行》在还没有开播的时候，很多人认为两人没有 CP 感，但过后很多人没有走出来。还有杨洋,洋的《你是我的荣耀》也引起了很多粉丝的追捧。任嘉伦就更不用说了，他和白鹿演的《周生如故》让很多观众看得心肝疼。幸好之后有个《一生一世》，也让两人火了一把。而且任嘉伦的每一部剧都很火，都引起了收视狂潮。这次两人的合作的剧。刚开始选角的时候，大家潜意识里就会认为热巴演的美人鱼。不过来了个大反转，任嘉伦演的美人鱼，这样很多观众有些期待男美人鱼，感觉这也是任嘉伦的一个挑战。黄轩和王一博、宋茜演的《风起洛阳》也是很让人期待的。这部剧跟之前的《长安十二时辰》有些相似，之前的那部剧口碑就很好，因此这部剧应该不会让大家失望。就不说这部剧会有很多老戏骨的加持，这部剧的服饰和道具就高达上万件。可见是个大制作，还有王一博的加持，就更有看头了。之前王一博演的《陈情令》，可是让王一博更多人的视野。之后的《有匪》，虽然被很多人吐槽，但是演技很好，也让很多人粉上了王一博。相信这次他也能给大家带来不一样的惊喜。所以说，这次王一博跟迪丽热巴是谁能略胜一筹呢？不过话说出来，《风起洛阳》有黄轩和宋茜的加持。想必是很不错的，但迪丽热巴和任嘉伦都是流量明星，也会引起很多网友的追捧，很难做出比较。但真要选一个，你感觉你更想看《与君初相识》还是《风起洛阳》呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。